Hola, muy buenas tardes para todos. Eh, buenos días para algunos. Eh, damos inicio a un nuevo seminario web, este sobre gestión del conocimiento, conceptos e intervenciones y la experiencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, la ARN, entre 2017 y 2019, a cargo del licenciado Alejandro Margetti, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de iniciar, tengo para ustedes algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. En, a continuación les compartimos las redes sociales y el lugar donde va a estar disponible. La presentación tendrá una duración aproximada de una hora contando el tiempo de las preguntas. Está inhabilitada la opción de activar sus micrófonos para evitar interrupciones durante la presentación, por lo que los comentarios y las preguntas que tengan se deben hacer a través del chat. Se preseleccionarán algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por el conferencista. Saludamos al ingeniero Eduardo Medina Gironcini, quien gracias a su iniciativa se vienen desarrollando los seminarios web con participación de destacados especialistas. Hace poco conmemorábamos los dos años de, de, del inicio de esta labor. Eduardo es ingeniero químico, especialista en protección radiológica y seguridad nuclear de la UBA, especialista en protección radiológica de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, es especialista con más de 30 años de experiencia y misiones del Organismo Internacional de Energía Atómica en América Latina, exdirector del Centro Superior de Estudios Nucleares del IPEN en Perú, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, es miembro de la Comisión Gestora de la Red del Foro, expresidente de la Red Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear LANEN, fundador y expresidente de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, y desde hace 25 años dedicado a la divulgación de temas de protección radiológica y afines. Hola Eduardo, la palabra es tuya. Buenas tardes. Gracias Pablo. Es una satisfacción tener nuevamente estas videoconferencias, sobre todo en esta época que es muy importante que difundamos los conocimientos, como en este caso que está brindando Alejandro. Yo le voy a hablar acerca de lo que significa la regla latinoamericana de protección de en medicina, de una manera muy breve, para que ustedes conozcan lo que significa esta red y qué es lo que está haciendo en este momento. Esta es una red que surge como consecuencia de los acuerdos que se tomaron anteriormente en diferentes eventos internacionales, como es el llamado de Boa a la Acción, que después fue tratado en una conferencia iberoamericana de protección de medicina en Madrid, en España. Ahí se vio que habían problemas que todavía se mantenían con respecto al llamado de Boa a la Acción y se plantearon soluciones y plazos para poder cumplirlos. Tomando en cuenta que este era un evento iberoamericano, lo que hicimos en, para América Latina fue realizar un simposio internacional sobre protección de la medicina a fin de ver cuáles eran los problemas que tenemos en nuestra región. Este evento se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa, se tuvo una participación bastante importante de, de colegas de toda la región, se presentaron los trabajos todos de manera oral con la finalidad de que se puedan exponer y puedan, puede haber un cierto debate y tal es así que en la última reunión que tuvimos con los principales eh, eh, conductores de las diferentes sesiones, se acordó llevar a eh, formar una comisión latinoamericana para hacer un seguimiento de los acuerdos tomados en esta reunión. Esta, esta comisión luego se llamó Red Latinoamericana de Protección de Medicina y está integrada por los profesionales que deseen colaborar brindando su tiempo y su experiencia a fin de proponer soluciones a los problemas que todavía existen en la región. Uno de los primeros pasos que hizo esta red fue crear una página en internet con la finalidad de que todos los colegas puedan tener acceso a diferentes publicaciones, diferentes actividades, todo lo que hacemos en la región, sobre todo en el tema que, que nos compete. Eh, uno de los principales, o los principales logros que hasta el momento tenemos y que por eso que lo comparto con, con Pablo, porque con él iniciamos estos seminarios, que han sido, se han implementado desde el mes de mayo del año 2018. Ya tenemos más de 30 eh, o más de 20 seminarios que hemos eh, llevado a cabo. Este forma parte de otro grupo de seminarios relacionados con la gestión del conocimiento, como son los que ustedes pueden ver en la, en la parte superior, y también hemos hecho seminarios con, con, las, eh, con, con el foro de reguladores, 
y con la Sociedad Española de Protección Relógica en base a un acuerdo que, que tenemos. Todos estos seminarios, todas estas conferencias, estas videoconferencias o webinars, como lo llaman, se pueden ver en nuestro canal que tenemos en, la, en YouTube. Tenemos más de 28 videos y tiene más de 14.000 visualizaciones y hay más de 1.000 suscriptores a estos videos. También hemos hecho traducción de algunos documentos importantes del Organismo Internacional de Gía Atómica de la Organización Mundial de la Salud. Hemos participado en diferentes, diferentes eventos, tanto como auspiciadores, como también tomando parte en los, en los mismos, en la organización, y también difundiendo lo que significa la protección de la medicina en diferentes aspectos específicos. Y en los congresos internacionales más importantes que se hacen en la región, como son el de protección relógica y el de física médica, también hemos participado, brindando, organizando diferentes simposios para tratar estos temas que son de mucho interés en América Latina. Con la Sociedad Española de Protección Alta tenemos un acuerdo para llevar a cabo diferentes actividades. Una de las la primeras actividades fue llevar a cabo un seminario para tratar el tema de, del COVID y cómo se está viendo el tema de protección relógica. Y tenemos un, esto es muy importante porque tenemos este año el segundo simposio, después de Arequipa, este es el segundo simposio, pero esta vez va a ser de manera virtual, totalmente virtual. Así que tienen todavía oportunidad de inscribirse. Ya hasta, hasta este momento hay más de 200 inscritos. Que, que van de toda América Latina, que van a participar con trabajo, con todo lo que deseen. Y después tenemos un seminario web el próximo, la próxima semana sobre protección rica e inteligencia intervencionista con el doctor Ariel Durán. Así que les invito a que ustedes también participen de manera gratuita en estos seminarios, en estos eventos. Eh, el, tenemos un grupo en protección rica específico que tiene más de 20.000 suscritos que continuamente, diariamente, prácticamente, digamos, ponemos este, diferentes actividades que realizamos en, en la región y en, en varias partes del mundo. Eh, este es un espacio que hemos abierto recientemente sobre, para compartir experiencias y conocimientos sobre radiaciones en general. Se hace la, el primer jueves de cada mes. Y bueno, yo quiero agradecer de manera muy especial a Pablo, Pablo por es ingeniero biomédico, el magíster en protección ética en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y es director, gerente y fundador de la empresa Cibre, que es la que lleva a cabo, con la que llevamos a cabo estas reuniones, y sobre todo porque tiene una relación bastante importante con la Universidad CES de Medellín, con la cual se organizan los diplomados en protección relógica desde hace ya más de tres años. Bueno, estas son nuestras direcciones, nuestro, nuestro correo, para que nos puedan ubicar como Red LAPRAN, que es la red latinoamericana de protección relógica y medicina. Bueno, Ahora quisiera presentar a Alejandro, Alejandro Maguetti, que es el, el licenciado en Sociología, él este, está a cargo de, de la parte de gestión de conocimiento y nos va a mostrar lo que están desarrollando en estos últimos años en la Autoridad Regulatoria Nuclear. Así que, Alejandro, dejamos en, en el uso de la palabra para que continúes con tu presentación. Ah, bueno, ya la puedes compartir. Ah, perfecto. Mientras comparto, voy saludando a viejos amigos que están allí presentes este, y agradeciéndoles a todos y particularmente a Eduardo y a Pablo por invitarnos a, a, a charlar sobre estos temas que son tan importantes para nosotros y supongo que para ustedes también. Eh, y bueno, y los invito también a, a, a que bueno, luego podamos debatir algunas cuestiones este, sobre las cuales vamos a exponer. Así que muchas gracias a todos, este, gracias a la RN también por este, permitirme desarrollarme y, 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 y plantear estos temas aquí. A ver, entonces... Ampliar la presentación, por Perdón. favor. Un segundito. A ver, ahí... Vista... Ahí vamos, creo. ¿eh? Eh, ya te digo. No. Aún no aparece. Da. Ah, ahí, ahí, Dale ahí, ahí, a la cortinita. La ahí, cortinita. Estamos. Sí, ah, ahí estamos. Ahora sí. Bueno. Bueno. Yo soy ese que está ahí, Alejandro. Porque... <risa> bueno, este es un resumen de las cuestiones sobre las cuales voy a hablar este, en este rato. Eh, eh, en principio, eh, qu quiero decir que eh, he participado de, de varios de los encuentros que ha organizado la red anteriormente, eh, de, que han 
Carlos Castelao, Carlos Merino y Claudia Vétere han hablado extensamente sobre estos, estas cuestiones, estos temas tan importantes, y la verdad me, eh, han sido muy valiosos y muy importantes, y cuando nos invitaron a hablar, este, yo pensaba qué hacer para no repetir este, algunos, algunas cuestiones, y me daba la impresión que una, algo de lo cual no se habla muy, muy habitualmente, y que a, mí, a nosotros nos ha servido mucho para este, tratar de trabajar en, en este campo, en, en nuestro ámbito particular, es hablar sobre problemas conceptuales. ¿no? Nos, nos, dan la, nos dan la impresión que hay algunos temas que merecen ser revisados, merecen ser este, eh, conversados, debatidos por nosotros. Este, y bueno, me pareció que era una buena oportunidad entonces para, para plantear algunos. Por supuesto, no, no van a estar aquí planteados de manera exhaustiva, sino dejar una marca para que luego podamos conversar sobre ellos y por supuesto, más allá de, de este encuentro particular. Entonces voy a hablar sobre cuestiones conceptuales de, 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 de la gestión del conocimiento. Voy a, voy a tratar de plantear algunos temas también vinculados a, a los tipos de organismos que gestionan qué tipo de conocimiento. ¿no? Y del surgimiento también de algunos malos entendidos, yo los llamo malos entendimientos, este, parafraseando una canción mexicana que escuchaba mi madre hace muchos años. Este, y finalmente, bueno, voy a tratar de dar algún tipo de perspectivas, de, de conclusiones que hemos sacado nosotros este, en la RN, en, en la unidad de capacitación y entrenamiento en la cual nos desarrollamos. Y finalmente, algunas acciones e intervenciones de, de gestión del conocimiento en la RN en el periodo 2017-2019. ¿no? Sobre eso podemos dar cuenta de cosas que hemos trabajado en términos particulares. Así que vamos a ir avanzando rápidamente. Eh, y en primer lugar quería, bueno, ahí tenemos una foto famosa de, 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 de una mujer mirando particularmente, observando. Eh, eh, quería hacer eh, mención a dos elementos de estas cuestiones conceptuales que tienen que ver con el desarrollo histórico de, de la gestión del conocimiento y de qué tipo de conocimiento supone esta gestión del conocimiento. Si se gestiona conocimiento... ¿Qué conocimiento tiene esta propia gestión del propio conocimiento? ¿No es así? Voy a tratar de hablar sobre esto. Y en primer lugar, quería señalar un elemento por lo que nos interesa tratar aquí, de dos, de dos situaciones político-culturales muy importantes que ha mm, atravesado el, el siglo XX y que han afectado el desarrollo de la ciencia en general que es lo que podemos llamar eh, la, la emergencia o, o el surgimiento de lo que podemos catalogar, definir como tecnociencia, o, o en inglés se ha, se ha llamado con el término de Big Science. Eh, para ser muy sintético, eh, estamos hablando de un proceso, un proceso que tuvo como punto álgido, como, como hito histórico, los años, el año 40, que un personaje político muy influyente de los Estados Unidos convence al presidente Roosevelt de generar una institución ¿no? que se llamó National Defense Research Committee, eh, eh, que es el primer paso, a nuestro juicio, de un proceso por el cual el Estado se hace cargo de la dirección política del desarrollo científico. Es decir, en el establecimiento de, esta, de este tipo de organizaciones, de, del Estado ¿no? sobre todo el Estado haciéndose eco de los reclamos de diferentes grupos científicos y militares, decide asumir como propia una política científica. Esto tiene algunas consecuencias importantes, importantes en el desarrollo de, de, la, de la producción de conocimiento en términos científicos, que va a dejar marcas imborrables e insalvables. Eh, por un lado, la imagen que teníamos... De, de un científico autónomo, ¿no? de una producción de conocimiento relativamente autónomo por parte de científicos individuales, generándose sus propios recursos, incluso autosustentándose, lentamente va siendo abandonada porque el científico, a partir de este proceso, no, no por supuesto de inmediato, pero a partir de este proceso, el científico cada vez más se convierte en una, una, especie, una especie de empleado del Estado o de las empresas privadas. ¿no? Entonces, Empresas privadas y Estado conformando un sistema científico-tecnológico son los que delimitan 
o, o marcan las líneas de desarrollo del, 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 de la propuesta científica de esos países. Cada vez menos eh, eh, los, este, la, las, los desarrollos científicos están vinculados a la idea de científicos individuales y cada vez más son los estados y las empresas privadas las que marcan el destino de las, de, de las ciencias. ¿sí? Lo que supone, además, por otra parte, esta, esta idea, que la ciencia cada vez más asume un carácter aplicado, porque si el, los estados y las empresas privadas van a determinar los eh, destinos de, de, de la ciencia en general, lo van a hacer con un carácter aplicado, es decir, con, con una cuestión de, de práctica concreta, pero también con con un perfil orientado, es decir, orienta en el sentido de la ciencia. ¿Es así? Eh, y esto genera un incremento cada vez más visible y la influencia en el conjunto de las relaciones sociales, de las prácticas sociales. Es decir, hoy ya nos es muy difícil eh, ver algún momento de la vida cotidiana que podamos vivir cualquiera de nosotros en que esté ausente algún este, mecanismo, alguna aplicación concreta de la ciencia y tecnología. Es decir, la ciencia y tecnología está presente en nuestra vida cotidiana en casi todos este, nuestros momentos, ¿no? en casi todos nuestros momentos de nuestra vida. Eh, esta influencia de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana hizo o prometió un, el surgimiento de otro elemento central, que es lo que podemos considerar o, o, o definir como sociedad del conocimiento. Y también para ser sintético y no ahondar, ¿no? Este, eh, la idea de, de sociedad del conocimiento supone una especie de comprensión de que el conocimiento se transforma en el principal recurso para el desarrollo económico de las sociedades modernas. Hay algunos autores que incluso plantean que en el total de gasto en el desarrollo económico, el principal, el principal presupuesto está destinado a elementos vinculados al conocimiento y, y cada vez menos a materias primas. Es decir, tiene una base real, concreta, esta idea de sociedad del conocimiento. No es simplemente una conceptualización etérea o una conceptualización que podría derivarse de algún tipo de eh, locuración ideológica, sino que algunos autores plantean que esto tiene una base material real. Hablamos de sociedad de conocimiento en un momento en que se invierte más en conocimiento que en materias primas. Por supuesto que esto está sujeto a debate, pero no obstante ello, no obstante ello eh, eh, es innegable esta influencia cada vez mayor de los elementos científicos y tecnológicos en la vida cotidiana y de la influencia que tiene en la producción tecnológica este, en la producción industrial uh, y en la producción financiera, incluso, en los negocios financieros. Eh, con lo cual, este marco, este marco de producción, este nuevo marco de producción científica, que es muy diferente seguramente a la imagen que tenemos de esto, del marco en el que se desarrollaba la, la ciencia en el periodo de preguerra, donde, cuando se empezaron, por ejemplo, a, a, a evidenciar los grandes desarrollos de la física contemporánea. ¿no? Es muy diferente este, este, este marco en el cual se desarrolla la, la, la ciencia en la actualidad en los años 40, ¿no? a partir de los años de la, de la entreguerra y, y de la posguerra, de la segunda posguerra. ¿sí? Eh, y esta idea de que eh, el carácter cada vez más aplicado y orientado por parte de los estados y por parte del de, eh, desarrollo económico, de alguna manera la ciencia va asumiendo una lógica ligada a la obtención de fuentes de financiamiento o de búsqueda de aplicaciones que redunden en un beneficio económico, cada vez más. Este, ya es difícil encontrar desarrollos científicos que no estén vinculados no es que es imposible, pero este, eh, eh, hay, por supuesto, desarrollos de ciencia aplicada, perdón, de ciencia básica o pura, sin embargo, ellos están dentro del marco del sistema científico eh, eh, nacional de cada país, y están vinculados a una lógica de una política general del Estado respecto de qué lugar le ocupa la ciencia básica. Cualquiera de nosotros que querramos eh, hacer cualquier investigación científica, vamos a tener que presentar algún tipo de formulario en alguna institución que va a decidir en función de nuestros antecedentes y, y de los presupuestos que haya, y de las consecuencias o las aplicaciones que tuviera esas investigaciones para decidir si vamos a poder llevar adelante esa investigación. 
Es decir, esto, este campo, este marco en el que se desarrolla la ciencia, es realmente novedoso a partir, por supuesto, de la mitad del siglo XX en adelante. Y es en este marco en que nace la gestión del conocimiento. Se podría separar la gestión del conocimiento de este marco eh, histórico, social, en la que se, se desarrolla el conocimiento científico. ¿no? Y, y, y de esta manera podemos establecer que, que la gestión de conocimiento es una forma que se encuentra para el tratamiento eh, del conocimiento de una forma más micro, es decir, dentro de las instituciones, sean eh, privadas o estatales. ¿Es así? Gestión del conocimiento es un modo de tratar el conocimiento que se produce o que se dinamiza en, en instituciones, ¿no? básicamente, de manera muy general. Ahora bien, de algún modo, para esta gestión del conocimiento, también tiene esta perspectiva orientada. Es decir, para la gestión del conocimiento, el conocimiento no debiera florecer de manera salvaje, por llamarlo de alguna manera, sin rumbo, sin ninguna orientación. Justamente la idea de la gestión del conocimiento es orientar, ¿no? darle una orientación, ¿no? una orientación, un sentido, una direccionalidad a la producción del conocimiento dentro de las instituciones, sean privadas o estatales. ¿Sí? Eh, y esto, en el, y en el campo estricto, incluso en el campo estricto de los laboratorios, la evaluación, la evaluación de la calidad científica está cada vez más asociada a una métrica cuantitativa. ¿no? Si uno quiere evaluar el currículum de algún científico, ¿no? de, de algún desarrollo, está... Eso está vinculado a una métrica estrictamente eh, 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 detallada acerca de cuántos papers presentaste, a, a, cuánto, a cuántos congresos asististe, cuántos eh, capítulos de libros. Es decir, eh, eh, la, la ciencia cada vez más se evalúa más por términos cuantitativos y cada vez menos por términos cualitativos. O por lo menos una combinación compleja de eh, elementos cuantitativos y elementos cualitativos. Este tema ya lo veía un, un, un argentino a fines de los 60, yo lo veía con preocupación, un argentino, un, un científico argentino muy, muy destacado, que fue reconocido en toda Latinoamérica, lo veía con cierta preocupación en una obra que se llamó Ciencia Política y Cientificismo, estoy hablando de Oscar Barsarsky en particular, que, que veía con preocupación cómo los sistemas, eh, perdón, los sistemas científicos tecnológicos de los países de Latinoamérica se estaban vinculando cada vez más a la esfera productiva vinculada justamente a una, eh, a una sociedad dominada por el consumismo. ¿no? Es decir, a un, una vinculación de la ciencia al consumo y a la producción de beneficios económicos. Esto lo veía con mucha preocupación ya en los años, en los años 60, a fines de los años 60, principios de los años 70. Entonces, si se acepta esta idea de que hay una cierta unidad entre ciencia y mercado, la gestión del conocimiento emerge, de alguna manera, con una relación doble frente a ello. Por un lado, esta unión entre ciencia y mercado es el origen, ¿no? conforme el origen, de, de, es la causa de su emergencia, por un lado. Pero por otro lado, la gestión del conocimiento trata como objeto esta idea, ¿sí? en la combinación de cómo tratar el conocimiento para producir eficiencias institucionales y eventualmente maximizar los beneficios económicos, o estratégicos. Sin embargo, si uno lo piensa de manera detenida y, y, y calma, ya en el propio nombre, gestión del conocimiento, se plantea un cierto, un cierto oxímoron, ¿sí? una cierta contradicción en los términos. ¿no? ¿En qué sentido? Porque, por un lado, la ciencia siempre reivindicó una forma de racionalidad específica, no la única, sino una forma de racionalidad específica, basada en su capacidad de ser objetiva. Ser objetivo para la ciencia, construir un conocimiento objetivo para la ciencia, se basa en que es una actividad neutral en términos valorativos, en términos de intereses ajenos a los epistémicos. Es decir, un conocimiento está bien sólido, bien... Eh, fortalecido en la medida en que todo el procedimiento científico está ausente de valoraciones o intereses eh, eh, externos a la búsqueda del conocimiento por el conocimiento. ¿no? 
Pero sin embargo aquí aparece ligada a la gestión, que por definición cualquier tipo de gestión eh, supone una finalidad o unos ciertos intereses. Por lo tanto, gestión y ciencia, ya desde el propio nombre, o gestión y conocimiento, ya desde el propio nombre plantea una situación problemática. No es imposible, no, no es que esté criticando esta situación, sino simplemente quiero marcar que hay una situación problemática sobre la cual hay que reflexionar. Todas estas cuestiones que yo estoy señalando, eh, no es una crítica eh, en el sentido negativo de, de, del término crítica, sino es una, una marca, una, una, un, un llamado a, la, a que reflexionemos sobre estos problemas. Entonces, como, sínt como síntesis este, de, 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 estos, de estos dos temas que quería tratar, este, quería señalar justamente que la, la gestión del conocimiento nace en un momento particular con una funcionalidad, una finalidad específica vinculada a fines utilitaristas, ¿no? proponiéndole a la ciencia y al conocimiento científico una orientación basada en intereses distintos a los epistémicos. Es decir, una ciencia no guiada por propios intereses, sino por intereses extracientíficos. Esto es lo que le propone, de alguna manera, la gestión del conocimiento a la ciencia y a la producción de conocimiento. Eh, por supuesto, esta situación no la crea la, la gestión del conocimiento, sino que ella misma está subsumida en esta lógica, pero que tiende a profundizar. Bien. El segundo orden de... de el segundo orden de, de temas que quería tratar, más allá de los conceptuales históricos, es qué saber supone la gestión del conocimiento. Si la gestión del conocimiento gestiona conocimiento, ¿qué conocimiento ella misma tiene de su propio este, quehacer? En este sentido no se podría plantear si, si la gestión del conocimiento es ella misma una disciplina científica. Sabemos bien que para definir una, una disciplina científica debiéramos eh, poder determinar ¿no? eh, un corpus teórico relativamente autónomo, es decir, que le pertenece a ella misma y que no comparte con otra disciplina. Esto en principio, esto no quiere decir que no haya conceptualizaciones propias de, de la gestión de conocimientos, que las hay, pero que sería difícil argumentar, bueno, digo toda esta discusión, por supuesto, que dentro de la gestión del conocimiento hay un corpus teórico absolutamente autónomo y propio de esta disciplina. Es difícil. Por otra parte, luego de haber leído una extensa bibliografía, he, he dado cuenta de que la mayor parte de los autores, sobre todo la, la, la literatura más seria y más este, fina, más comprometida con un estudio sobre el tema, no, no propagandístico, sino estudiando el tema, señala con cierta claridad que hay una cierta dificultad en generar un consenso acerca de qué cosa es y a qué se dedica con, 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 con especificidad la gestión de conocimiento. ¿Sí? Hay una cantidad de autores que señalan esto con, con, con claridad extrema. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que cada uno puede definir esto, pero en realidad en este campo hay cierta dificultad para consensuar consensuar justamente qué es y cómo actuar. Y por otro lado, un tercer elemento para poder definir si es una disciplina científica o no, uno debiera considerar cuál es la finalidad que tiene la gestión del conocimiento. ¿La gestión del conocimiento tiene una finalidad cognoscente? Por supuesto que conoce su objeto, pero su finalidad es conocer como la ciencia. Yo diría que no. Yo me arriesgaría a señalar que no. Con lo cual, con estos tres elementos más o menos ambiguos que presenta la gestión del conocimiento, digamos, que tiene un objeto no consensuado, una diversidad, una multiplicidad teórica que no llega, no logra conformar un corpus teórico autónomo, propio, y una finalidad que no coincide necesariamente, no es que no haya conocimiento, sino que no coincide la finalidad del objetivo con la propuesta del conocer, con interés, sino que tiene un interés distinto al epistémico, este, podríamos definir que más que una disciplina científica es un campo de intervención. Esto no quiere decir que no sea importante, ¿eh? Digo, simplemente quiero marcar eh, algunos lineamientos para que podamos conversar sobre esta, sobre esta cuestión. ¿no? Eh, me da la impresión de que uno podría señalar 
a la gestión del conocimiento como un campo del saber, un campo de la, del saber de la intervención sobre, sobre un objeto en particular, más que una disciplina científica. ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo con esto, podríamos, podríamos plantear una idea que a mí me parece, no, después de haber leído muchas cosas acerca de este tema, que la gestión del conocimiento es muy plástica, ¿no? que tiene cierta plasticidad. Por estos elementos que he definido anteriormente, o que, que he tratado de pensar anteriormente con ustedes, es una, una disciplina plástica. ¿Y ¿Plástica en qué sentido? En el sentido casi similar o, o, o análogo al que en las en neurociencias le aplican a las neuronas, ¿no? esa capacidad de regenerarse en su, auto, en su anatomía y en sus funciones. ¿no? Es decir, una actividad que va asumiendo su forma en virtud de sus objetos particulares, en, su, en virtud de que va interviniendo en objetos diferentes, la, la eh, gestión del conocimiento va adoptando formas diferentes. No, me, 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 a mí me parece que es útil pensarlo de esta manera. No, me parece que realmente es útil eh, porque genera consecuencias eh, eh, benéficas para, para la acción de, de, de la gestión del conocimiento. Y si esto es así, uno podría plantear incluso que habrá una gestión del conocimiento para la RN, una gestión del conocimiento para el PEN, para, para la SECHEN, para la CONEA, es decir, una posibilidad de plasticidad de intervención que hay tantas, eh, tantas gestiones del conocimiento como objetos hay para intervenir. Uno podría pensar que esto se debe a la juventud de esta disciplina. Bueno, macanudo, puede ser. Puede ser, no. De esto yo, la verdad, no, no voy a profundizar porque no, no lo tengo pensado, pero puede ser. Pero lo que sí tenemos que señalar es que independientemente de esa juventud y de esa este, marca de todavía no consolidarse como una disciplina científica, si es que en algún momento lo, lo llega a hacer, y si es necesario que sea, quizá no sea necesario, eh, Podríamos afirmar que a partir de esta ubicuidad, su modo de saber se construye, eh, este, y aquí me viene la, la parte de mi, de mi profesión, ¿no? que yo me dedico a la filosofía de la ciencia, este, eh, su saber, su modo de saber, se construye de modo inductivo, por llamarlo de alguna manera según los principios de la lógica y de la metodología científica empirista. ¿no? Digamos que de alguna manera... Este, el, el, la gestión del conocimiento es más inductiva que deductiva, es decir, que no parte de principios teóricos generales, sino que gana conceptos, que gana, eh, se robustece, que, que se, se, se conforma eh, eh, a partir de, eh, de la experiencia que va sumando. ¿No es así? Me, me gusta pensarlo de esta manera. Sin embargo, me da la impresión de que si esto es así, tendríamos algunos problemas lógicos, metodológicos, para poder generalizar las experiencias. Problemas, no imposibilidades. ¿Se puede, ¿Se puede generalizar lo que pasa en una institución a otros campos? ¿Se puede generalizar lo que pasa en la RM a la CONEA? Se, la, lo que pasa, digo, en términos de gestión de conocimiento, digamos, ¿no? Este, ¿Se puede generalizar lo que pasa en el IPEN con la SECHEN? Digamos, por lo menos, por lo menos con, con eh, situaciones diferentes, con formas y, y, y necesidades diferentes, por lo menos se plantea una problemática. ¿Es así? La problemática es si se puede generalizar, si se puede construir un modo de actuar general de la gestión del conocimiento. Entonces, por lo menos un problema. Esto no quiere decir que no se pueda aprender de la experiencia de otro para nada, por supuesto, siempre se puede hacerlo. El problema es si se puede generalizar, por lo menos por ahora. Entonces, para sintetizar este segundo, este, eh, este segundo campo de, eh, de, de reflexiones, eh, quería señalar, entonces, o puntualizar que la gestión de conocimiento es un campo de aplicación, ¿no? un campo de intervención que adopta una forma de cuándo sea su objeto. Que se, que se construye y se desarrolla en la propia experiencia, y que por lo tanto dificulta su generalización, es decir, construir un modo actuar, de actuar general de la gestión del conocimiento. Me voy a apurar porque me parece que estoy tomando demasiado tiempo. Y aquí me, se me presenta 
otro tipo de reflexiones. ¿no? Sabemos que en el campo privado, en el campo de los negocios, en el campo de la economía, la, eh, la, el conocimiento se gestiona en su totalidad, desde el campo del diseño, de la publicidad, del análisis del mercado, hasta las propiedades más íntimas del producto que se quiera producir, realizar. Siempre con una finalidad específica. ¿sí? Es decir, la gestión del, del conocimiento en el mundo de los negocios atiende a cada elemento del engranaje, con el fin de maximizar las ganancias y de eh, eh, ser más eficientes. En este marco se comprende por qué se asimila al conocimiento como un recurso. ¿no? Está bien claro. Pero también su gestión como el tratamiento específico para lograr un fin. Es decir, la gestión del conocimiento tiene una finalidad. Y su finalidad no es el conocimiento, sino el, la, 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 la eficiencia económica, la maximización de beneficios. Es el campo de los negocios. Ahora bien, esta concepción de la gestión del conocimiento diseñada para el ámbito privado, ¿cómo se aplica en el ámbito público? Cuando las instituciones del ámbito público no necesariamente tienen estas mismas finalidades. Es decir, que no, no necesariamente está vinculada a la maximización de ganancias o a una eficientización este, de los, del gasto de los recursos. ¿sí? Prima Faki, diría que daría la impresión de que en el mejor de los casos, la gestión del conocimiento destinada a instituciones públicas sería una versión dislocada de la gestión del conocimiento, o al menos inadecuada. ¿Mm? Ante esta perplejidad, habría que plantear cuáles son los criterios distintos y apropiados para una gestión del conocimiento para como forma de tratamiento para un tipo de conocimiento que tiene una finalidad diferente. Es decir, no, podemos, no podríamos obviar cuál es la finalidad de nuestras instituciones. Para la gestión del conocimiento de las instituciones públicas, nos parece, me parece, que el primer elemento a considerar no es no reflexionar cuál es el fin que tienen nuestras instituciones. Me parece que tiene que estar presente siempre, desde el inicio. Porque tomar modelizaciones de campos que tienen dif eh, finalidades diferentes plantea problemas. Primer situación. Segunda situación. En el campo en el que nos desarrollamos nosotros, o por lo menos nosotros ARN, el campo de la regulación. Claramente, el campo de la regulación, y de la ARN en particular, es una institución que no está considerada en Argentina como una institución de la que podríamos catalogar la de I más D, ¿no? de investigación y desarrollo, o I más D, I más D, digamos, innovación y educación. Esto no quiere decir que en las instituciones regulatorias no se produzca el conocimiento científico, sino que no es una institución esencialmente de I más D. Insisto, no quiere decir este, que no se produzca el conocimiento científico. Quiere decir que no es una, un organismo destinado a la producción de conocimiento. ¿No? Y por otro lado, es cierto que en Latinoamérica y en todo el mundo hay realidades diferentes. ¿no? Este, en la Argentina también, eh, eh, lo que ahora es la RN estuvo eh, dentro de una institución que sí era de más de... Luego se paró, bueno, etcétera, etcétera, hizo el recorrido que hizo, no importa, no viene el caso ahora, pero sí podemos decir que en esas entidades regulatorias autónomas, la finalidad no es esencialmente, insisto con esto para que, para que quede claro, ¿no? este, que, que nadie se ofenda al respecto, digamos, ¿no? no es el destino, el objetivo, no es producir conocimiento, aunque cuando dentro de sus marcos sí se haga producción de conocimiento. ¿no? Y aquí quiero... Eh, plantear dos cuestiones, esto de la esencialidad, digamos, de, de la, que la esencialidad no implica, digamos, justamente la ausencia de producción de conocimiento, pero por otro lado, justamente, revitalizar, eh, apuntalar el tipo sí de conocimiento específico que se produce en las entidades regulatorias. ¿Qué significa ese saber regulatorio? ¿No? 
A nuestro juicio, un saber regulatorio es un saber que se fundamenta en un conocimiento más amplio, proveniente de diversas disciplinas científicas como la física, la biología, la química, las ciencias del ambiente, ¿no? Todas esas, todas esas cúmulos de ciencias otorgan, brindan, prestan a, a, al saber regulatorio herramientas científicas muy sólidas y de los cuales los, este, los actuantes, los reguladores, conocen con, y, y desarrollan con, con mucho este, ahínco y con mucha profesionalidad. ¿Sí? Por un lado, el saber regulatorio se funda, se basa, se, se, se constituye, o, o, o mejor dicho, se basa, se, se fundamenta, digamos, en estos saberes más amplios, más extensos, eh, eh, científicos. ¿sí? Unos conocimientos tomados de estas disciplinas científicas que conforman un conjunto identificable de teorías y que se aplican de manera relativamente sistemática a múltiples casos particulares a un conjunto de X de objetos con características relativamente comunes. ¿no? Y se tiende a verificar que esos casos particulares, que esos múltiples casos particulares que se, que se analizan, se comporten de un modo esperado, establecido dentro de unos parámetros, de unos marcos más o menos estables también. Entonces, la particularidad del conocimiento regulatorio se da en una forma específica de aplicación de unos conocimientos científicos particulares, que son relativamente estables, no es que la, ciencia, la física cambia todos los días, son relativamente estables, esto no quiere decir que no cambie nunca, este, pero son relativamente estables, sobre un, que, que se aplican sobre un conjunto de objetos que comparten ciertas características, pero que tampoco nunca son estancos, objetos a los cuales se aplican. Perdón. En este campo particular del saber regulatorio, el que es considerado, por así llamarlo, sabio, un conocedor, o alguien que conoce el, el campo regulatorio, el que sabe, lo es porque a partir de unos, una cantidad de conceptos teóricos, científicos, relativamente estables, pudo experimentar con una multiplicidad de casos particulares, que a pesar de que posean características esperables, pueden presentar anomalías, diferencias, inadecuaciones, morfologías inesperadas. El saber regulatorio, por tanto, se trata de un saber eminentemente práctico. ¿sí? Eh, el control, la fiscalización, la verificación regulatoria, constituyen un saber práctico, aplicado, un know-how, en el que la experiencia es el lugar relevante, es el, el, el aspecto relevante, el aspecto activo del conocimiento y del saber regulatorio. Activo, ¿no? No quiere decir que es el único, es lo que dinamiza, lo que genera nuevas cosas. ¿sí? Entonces, volviendo al comienzo, lo que se espera de una, de una gestión del conocimiento es que se vincule con todo el proceso de producción de conocimiento, en el campo regulatorio, en el campo de la entidad pública. Y justamente sería deseable que la gestión de conocimiento incorpore a su campo de intervención la especificidad de su objeto, que hable sobre ese objeto particular, en este caso el, el, el saber regulatorio, y que no sea parcializada, no fragmentada. Es decir, la práctica, que, que asuma la práctica regulatoria de conjunto, es decir, que reflexione y activa e intervenga sobre el, el conocimiento regulatorio de conjunto. En este sentido, el campo regulatorio también es un saber vivo, activo, dinámico. ¿no? Y sobre esto tiene que actuar la gestión de conocimiento. Debiera, ¿no? como, como principio normativo. Es así. Sin embargo, hemos visto en mucha literatura, en muchos casos particulares, un énfasis de la gestión de conocimiento sobre una idea, que es la, de la idea de captura y preservación. Y hemos escuchado y visto en innumerables casos que una idea central de, de, de la gestión del conocimiento es la idea de captura y preservación del conocimiento. Y a nuestro juicio este planteo tiende a una fragmentación, a esta fragmentación que, con, que mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Porque no hay un énfasis específico en el, activo, en el elemento activo del conocimiento, en ese elemento diferencial de lo específico del saber regulatorio sino más bien en sus aspectos eh, pasivos, más estables, ¿no? en, en la de eh, una cierta memoria escrita o, o obtenida por una persona, pero no en la práctica, es decir, captura de un saber crítico que está en una persona 
o que está en un documento, para que no se pierda. Y en el mejor de los casos, lo distribuí. Aquí me quedo un, seg un segundito eh, y después lo voy a retomar. Entonces, quiero hacer una síntesis también de, esta, de, esta, de, estos, de estos temas, señalando que eh, eh, el saber regulatorio está fundado, basado en conocimiento científico, que se activa y se desarrolla, se alimenta, se fortalece en el proceso práctico. Este, pero cierta conceptualización típica de la gestión tiende a relativizar este aspecto activo, fragmentando esta, esta idea de conocimiento, ¿no? esta idea general de conocimiento. Y a partir de estas conceptualizaciones nos parece que surgen algunos malos entendimientos, como decía anteriormente, parafraseando una, una canción mexicana, que no me acuerdo cómo era su nombre, pero no mi amigo... Este, Esquivel seguramente después me va a decir cuál es. Eh, y para esto quise mostrar un, un, un cuadro en Madrid, por supuesto. ¿no? Este, esta idea de que una representación de la cosa no necesariamente es la cosa. Discusión que tuvo la filosofía de la ciencia durante todo el siglo XX discutiendo incansablemente y, y, y escribiendo millones de papeles y papers al respecto. En primer lugar, nos da la impresión de que hay un cierto eh, reduccionismo. Este, hay un, hay un, un cierto reduccionismo en ciertas conceptualizaciones. ¿no? En, en este énfasis, por ejemplo, de la idea de captura y preservación, hay un supuesto. Es el supuesto de que el conocimiento está depositado en un lugar. ¿no? O bien en las memorias documentales, como dijimos, o en una vivencia personal de alguien. ¿no? En síntesis, está separado de su proceso productivo. Está en una cosa escrita o en una persona. Y no en la práctica. ¿Se entiende? Entonces, me da la impresión de que esta idea de captura y preservación no estaría conceptualizando, no estaría confirmando, perdón, no estaría eh, asumiendo este elemento activo. Es una, por supuesto, esto está claramente para ser discutido y debatido entre todos. Eh, y esto expresa también un segundo supuesto asociado a, al anterior. Que el conocimiento es una cosa, una cosa que tiene alguien, o que está eh, escrita en algún lado. Y el conocimiento, francamente, para nosotros no es una cosa, sino que es el resultado de una actividad humana compleja. Pero ese resultado de la actividad humana compleja, la que llamamos ciencia, ese resultado no es escindible de ese proceso. ¿Sí? O, o, o de un campo de intervención, o del saber regulatorio. Ese resultado del saber regulatorio no es, el, no es escindible de ese proceso de construcción, de esa práctica. Por lo tanto, eh, buscarlo solo en las personas eh, que lo tienen, o en, el, en, un, en una documentación, es considerar, o, de, o dejar de lado de alguna manera, este proceso activo, siempre práctico, siempre renovado, siempre dinámico. Y me parece que habría que construir una, una conceptualización dentro de la gestión del conocimiento que vire también a este énfasis práctico, que retome este énfasis práctico. Por otro lado, la idea de fin impropio, también que hablamos, de esto, todo esto que son como una síntesis ¿no? de, de malos entendimientos que surgen de, la, de estas reflexiones que venimos señalando. Es decir, asumir una finalidad destinada a otro tipo de, de, eh, de, otro tipo de organismo, de, de institución, genera potencialmente un desconocimiento de aquello que se gestiona, de la particularidad, de lo específico del objeto sobre el cual se tendría eh, eh, que actuar la gestión de, de cada institución. Es, sería lo que Gastón Bachelard en, otra, en otro ámbito planteó como obstáculo epistemológico, es decir, asumir una comprensión de un fenómeno de un marco perceptivo inadecuado, desplazado, impropio, digamos, para, para ser sintético. Otro malentendimiento es lo que ya podríamos llamar de desintegración o de dilución, digamos, ¿no? y que en muchos aspectos la gestión de conocimiento se diluye en los planes o actividades de capacitación y entrenamiento. Y señalar la identidad entre gestión de conocimiento y educación tiende a diluir a la gestión de conocimiento, a perder esa identidad propia que es la gestión de conocimiento. Por lo tanto, eh, si bien la, la capacitación, el, el, el entrenamiento, la educación es un elemento importante, no es el único y no es idéntico. 
Y por último, un elemento que podríamos llamar de modelización. Un conocimiento que se funda en la experiencia siempre diversa y que se presta, se gesta en una multiplicidad de objetos diferentes, plantea una dificultad intrínseca a la posibilidad de la generalización modélica. ¿no? Por lo tanto, la idea de que una actividad de gestión de conocimiento es solo una actividad cuando se logra diseñar o implementar un plan general, es un malentendido. Esto no supone la imposibilidad de aprender de la experiencia ajena. ¿no? Siempre este, se puede aprender de otro, pero no necesariamente tiene que haber un plan unívoco general que abarque todos los problemas. No, se puede tratar de desarrollar herramientas, actividades, gestiones particulares de, 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 sobre el conocimiento que no necesariamente impliquen un plan. Hay una tendencia, eh, quizás, a, 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 a decepcionarse si uno no genera un plan general. Y yo diría que se puede trabajar en gestión de conocimiento sin pensar necesariamente, necesariamente, si se puede, bacanudísimo, en un, una modelización, en una generalización, en, una, en un plan unificado y general. Perspectivas. Un segundito, por favor, que me tomo un vasito de agua. Por lo antedicho, vamos a generar algún tipo de conclusiones. Lo que venimos sosteniendo es que la GESCON no debiera, yo lo llamo GESCON, gestión de conocimiento, no debiera estar enfocada en identificar quién tiene la cosa, la cosa, el conocimiento, y, y, y tratar de dársela a otro. ¿no? en general a un otro siempre más joven, sino que tiene, que tiene que tender a generar las mejores condiciones para que la práctica laboral, el saber regulatorio, suponga a la vez una instancia de producción de conocimiento y de aprendizaje. Que el propio trabajo, la propia actividad regulatoria, constituya un momento de producción de conocimiento y de aprendizaje y focalizarse allí y que la gestión de conocimiento genere las condiciones para que eso suceda de esa manera. Por otro lado, habíamos sostenido que eh, asumir una conceptualización de modo acrítico y reflexivo, porque está en los libros, o porque está, pasó en otros lados, o, o en otras instituciones, o porque le sirvió a otro, pues, eh, generaría algún, algún, una cierta dislocación, ¿no es así? Y lo que señalamos como un elemento que contrarrestaría esta, esta idea, es justamente que habría que reconocer la finalidad propia de la institución como horizonte de intervención. Es decir, el horizonte de intervención de la gestión de conocimiento está vinculada justamente a eh, 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 la finalidad propia de las instituciones regulatorias en este caso. ¿no es así? ¿Y cuál es la, la, el horizonte de intervención de la gestión de conocimiento? Perdón, se me seca la garganta. Eh, para las entidades regulatorias, la protección y la seguridad de las personas, del ambiente, es decir, de la protección de la vida en general, no es otra manera de hablar del bien común. Entonces, si la gestión de conocimiento se parece a su objeto, bueno, pues entonces que se parezca a una idea de bien común. ¿No es así? ¿Y qué es el bien común para la gestión del conocimiento? También, tender a generar las mejores condiciones institucionales para la producción, la distribución, y el consumo de las formas de saber regulatorio, para que el objetivo final se cumpla. ¿Sí? Por otro lado, uy, perdón, me fui. Por otro lado, in, tratar de eh, pensar o fantasear con, de modo necesario, como una condición sine qua non, la edificación de un plan general de, gestión, de gestión de conocimiento, también significa un problema, ya lo habíamos advertido sin tener en cuenta las capacidades y las posibilidades concretas de intervención. Yo diría que un enfoque pragmático es mucho más útil, es mucho más efectivo, que empezar pensando por una gran generalización, los grandes planes este, habidos y por haber. Y por otro lado, algo que no hemos mencionado, pero que sí eh, hemos detectado, y hace unos días con mi jefa, la, la doctora Ana Molinari, eh, estábamos conversando al respecto. ¿no? Eh, 
colocar los principios formales de la gestión, del liderazgo, el compromiso, el enfoque de procesos, sin importar los procesos de qué, o que esos, o que esos principios importen más que el conocimiento mismo, no hay un problema. Miren, nos llegó un material en el que, la verdad que no recuerdo con exactitud, pero tendría que revisar, en que se eh, genera una instancia de eh, propuestas educativas a nivel de posgrado, de máster, para gestión del conocimiento. Y en lo que se proponen y se sugieren una cantidad de, eh, de temas que debieran estar eh, en, esa, en ese plan de estudios de maestría. La palabra conocimiento no aparece en todo el plan. Eh, Puede, digo, puede estar en, en estado práctico, tengo que revisar ese material, por supuesto, lo tengo que chequear, tengo que evaluar, pero me llamó la atención que la palabra conocimiento en ese plan de maestría de gestión de conocimiento no aparezca. Bueno, no aparece porque estaba en inglés, así que en todo caso, knowledge, este, pero no aparecía la palabra. Eso era por lo menos llamativo, por lo menos llamativo. Uno se preguntaría por qué, la verdad no tengo respuesta. Ya me, nos ha pasado revisando otros contenidos, en las que, en, en otros materiales de propuestas educativas en las que se eh, eh, define con gran elocuencia las, los, los elementos de la gestión, bla, 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 y cuando hablan de conocimiento, dos palabras. Pareciera que se puede gestionar con independencia de aquello que se gestiona. ¿Sí? A nosotros no, tiene algunos inconvenientes. Entonces, Digo, si la gestión de conocimiento en las entidades públicas y las regulatorias en particular cambian la finalidad de lo que estaba planteado para este, los orígenes y, y, y los desarrollos más efusivos de la, de la gestión de conocimiento, podríamos plantear que lo que se está, está sucediendo es que hay un cambio de paradigma. Es decir, que estamos trabajando con otra cosa. ¿Mm? Y si estamos trabajando con otra cosa, se abre un nuevo horizonte de posibilidades. Es decir, no tenemos que basarnos necesariamente en aquello que está vinculado a la maximización de beneficios, de beneficios económicos, sino tratar de pensar, reflexionar. ¿Mm? Eh, por supuesto no estoy planteando ninguna salida a ningún problema, simplemente estoy tratando de cambiar el marco perceptivo, que es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? de contar con, con marcos teóricos que nos... Que nos eh, planteaban problemas o inadecuaciones. Entonces, si la gestión de conocimiento va a gestionar para el bien común, la tarea va a ser generar las mejores condiciones para la producción, la distribución y consumo, y la aplicación de las formas del saber. Nos parece que esa es una, una conclusión. Generar las mejores condiciones para la producción, la distribución del consumo y la aplicación del saber. Y este, este nuevo campo, de, de, este nuevo horizonte de posibilidades, en el campo de la producción de conocimiento, por lo menos supondría la ampliación de la base argumental del saber regulatorio. ¿Por qué no incorporar nuevas perspectivas provenientes de desarrollos teóricos y desarrollos científicos de otras disciplinas que en general no son tomadas en cuenta? Son tomadas en cuenta de manera este, eh, esporádica, sí, hay intentos, de hecho... Eh, 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 Abel González es alguien que trata de plantear problemas éticos, problemas que vienen de las humanidades, o problemas de la epistemología, habla de estos problemas, pero digo, justamente incorporarlos de manera más este, fluida. ¿no es así? Eh, esta perspectiva podría asumir incluso la incorporación teórica del regulado y del público en general. ¿no es así? Por otro lado, eh, la generación de vínculos estables con instituciones dedicadas a la misma de, ¿no? Esto no quiere decir que la propia institución tenga que empezar a hacer investigación científica. Se puede asociar con otras investigaciones, con, con otros eh, organismos eh, para generar eh, eh, producciones de conocimiento conjunto y aprender mutuamente. En, en el campo de la producción también, eh, que, que está vinculada al desarrollo de una cultura de seguridad, debiéramos generar también una cultura del conocimiento, de la generación del conocimiento. Me parece que esto es un elemento a, a considerar también. Por supuesto, están eh, planteados en, de manera abstracta. ¿Es así? Bueno, yo me adelanté con la filmina, perdón, se me, se me escapó. A ver, voy para atrás. Sí. Eh, 
en el campo eh, eh, también de la, de la generación de, de, la, de, de las mejores condiciones para la producción de conocimiento, el fomento a, la, a las publicaciones, a la participación en reuniones científicas, la elaboración de foros de análisis de casos al interior de los organismos, el fomento de análisis de escenarios futuros o potenciales, es decir, todos elementos que habría que fomentar, trabajar, que no necesariamente están vinculados a este, una eficientización, sino a generar las mejores condiciones para la producción del conocimiento y el saber regular. En el campo de la, ya no de la producción, sino de la distribución del conocimiento, esto es, de la educación, de la capacitación, del entrenamiento, una propuesta podría ser el desarrollo, la ampliación, la actualización de actividades de capacitación, este, que podría incluso incluir a los reguladores, perdón, a los regulados y a los stakeholders en general. La construcción y o participación en redes de información y conocimiento, elaboración de sistemas de comunicación, de eventos de formación, en fin, hay una cantidad enorme, yo me estoy apurando un poco también por el tiempo este, que es tirano. ¿sí? Este, y en el campo de la aplicación, la creación de mecanismos de retroalimentación sistemática y continua de los avances de la producción de conocimiento. Ahí sí pasamos. Pasamos a lo que sí hicimos en todos estos años. Quiero decir y quiero además agradecer a mis compañeros porque esto que hicimos y estas reflexiones que estamos haciendo no, 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 no son eh, mías solito, este, este, solito mi alma, como, como se decía en, un, en algún momento, eh, 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 sino una reflexión conjunta, de, de trabajo conjunto a, a, a mis compañeros, Eduardo, eh, eh, Simena. Eh, eh, por supuesto, este, eh, Ana Molinari, digamos, nuestros compañeros que trabajamos día a día con Alicia, este, eh, son compañeros con los cuales trabajamos tanto y a los cuales les agradezco poder hablar hoy, porque de ellos también nos hemos nutrido por problemas, preguntas, situaciones. Entonces, todas estas cosas que vamos este, a, a presentar como, como cosas que hicimos dentro del campo de gestión de conocimiento, eh, tiene que ver con un trabajo colectivo. No se trata de que yo, ¿no? eh, en ese sentido, quiero uh, decir eh, algunas cuestiones. Estamos planteando intervenciones de la gestión de conocimiento en la RN en el periodo 2017-2019, es una gestión particular que culminó el año pasado. ¿Por qué? Porque en el campo concreto de nuestra institución y de nuestro país hubo un cambio de gobierno eh, y un cambio de, eh, de, eh, de autoridades en nuestra casa. Con lo cual, la situación actual, inesperada para todos, hizo que las prioridades, por supuesto, se este, destinen a cosas realmente más importantes en este momento, como atender cosas más urgentes. Y no nos ha dado la posibilidad de eh, sentarnos a delinear estrategias a largo plazo, por lo cual eh, nosotros somos juiciosos y, y, y de eso, y, y señalamos eh, eh, simplemente lo que ya hemos hecho y lo que hemos eh, sabido construir. Y lo que, debemos, lo que queremos plantear es que en el periodo planteado, de 2017-2019, no ha habido en nuestra RN un plan unificado de gestión de conocimiento. No, no hubo. Esto, por supuesto, no quiere decir que no hayamos hecho cosas. Hicimos un montonazo. <ríe> un montón de cosas. Eh, y lo asumimos desde una perspectiva pragmática. ¿Sí? Hicimos un sinnúmero de actividades. Eh, y nos enfocamos en las necesidades, pero también en las posibilidades concretas. Y no nos pusimos eh, 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 las anteojeras del plan general unificado porque iba a ser una, una decepción. En este sentido, creo que hemos tomado una buena dirección y hemos obtenido resultados con diferentes volúmenes. Es decir, tenemos fortalezas y debilidades. Este es el campo el marco general en el cual nos desarrollamos. En la esfera de la producción del conocimiento, hemos planteado un proceso de autoevaluación continua, ¿no? que está en franco desarrollo, todavía no lo tenemos del todo trabajado, como sí lo vamos a ver, que sí lo tenemos en el campo de la distribución del conocimiento, pero estamos planteando un escenario de autoevaluación en general de la gestión de conocimiento. Estamos en, trabajando allí. Por otra parte, 
como ustedes bien saben, la producción de conocimiento supone también la posibilidad de, de publicarlo, de hacerlo conocer y de recibir críticas, ¿no? y de recibir comentarios, observaciones. Es la dinámica del conocimiento científico. En este sentido, hemos presentado un proyecto de reforma del Comité de Publicaciones Internas de la Red. Y en los próximos días creemos que va a salir, adelantándonos a esta situación, pero este proyecto va... Va, hemos tenido algunas ciertas dificultades en el pasado, por, este, simplemente por mecanismos este, que había que mejorar. Lo hemos presentado un proyecto de reforma del Comité de Publicaciones. Como verán, este, son cosas aledañas, no tienen que ver con el conocimiento en sí mismo, sino cómo la gestión del conocimiento puede intervenir de manera práctica, pragmática, con situaciones concretas de intervención sobre las necesidades y sobre las posibilidades, generando mejores condiciones para la producción de conocimiento. Por otro lado, tenemos un proyecto de recolección y clasificación de actividades científicas y de capacitación y entrenamiento que se den en la Argentina y en el exterior. Es decir, nos interesa tener un raconto, un, un índex de, de qué se hace en el mundo, por supuesto del, de, del campo regulatorio, de qué cosas se hacen en, en, sobre eh, actividades, congresos, publicaciones, encuentros, reuniones científicas y... Eh, 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 planes de educativos, de capacidad de entrenamiento. Queremos conformar de manera sistemática un índex acerca de eso, para nosotros, que, que podría ser construido colectivamente también, por supuesto. Tenemos también en Cierna, que hemos trabajado, estamos desarrollando, un, lo que llamamos un proyecto de análisis de, de situación, ¿no? de toda la institución, ¿no? de evaluar de conjunto cuáles son las, neces las necesidades de producción de conocimiento, y de proyecciones de entrenamiento y de capacitación. A partir de necesidades, proyectar. Esto es un trabajo arduo, eh, difícil, que lleva mucho tiempo y cambiante. Y por otro lado, tenemos un plan que probablemente les pueda interesar a muchos de ustedes, porque probablemente eh, eh, tengamos aquí eh, eh, muchos egresados de nuestras carreras, tenemos la idea de hacer un proyecto de seguimiento de los egresados, es decir, tratar de medir de algún modo u otro el impacto que han tenido nuestras, eh, nuestras actividades de capacitación y entrenamiento en el campo latinoamericano. Tener una, un de seguimiento, a ver qué pasa, cómo mejorar, qué cosas nuevas se necesitan, etcétera, etcétera. ¿Y cuál ha sido el impacto de estas, de estas actividades que hemos desarrollado? En el campo de la distribución y consumo del conocimiento, eh, intentamos, y en muchos casos lo logramos, formalizar actividades. Eh, por un lado, estamos, y lo sabemos de hecho, hay una cantidad de actividades de capacitación bajo la modalidad on the job training. Me acuerdo de, de mi jefe, mi primer jefe en la RN, que me sentaba, yo soy sociólogo, como les dije, eh, me sentaba dos horas por día cuando entré en la RN y me decía, esto, esto es un átomo, a ese nivel estaba en su momento, este, así funciona, esto, la energía nuclear. Bueno, eso es una actividad de capacitación. Eh, eh, irregular, informal, pero no registrada, y es una cantidad de esfuerzo institucional importante. Entonces que además se podría compartir, se podría generalizar, o no, o se podría sistematizar. Entonces, de alguna manera tenemos un proyecto de identificación de actividades de capacitación on the job training. Por otro lado, formalizarlas. ¿Qué quiere decir formalizarlas? Bueno, justamente que aquellos que participan como estudiantes, como alumnos, o como participantes de las actividades de capacitación, y también, muy específicamente, aquellos que... Eh, 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 dan estos cursos, tengan una certificación adecuada, de que puedan mostrar aquello que hicieron y que dejaron de hacer. No, dicen, mire, yo fui docente de esto, de esto, de lo otro, fui do, eh, alumno de esto, de esto, de lo otro, formalizar, ¿no? simplemente registrar esto. Es muy importante tener en cuenta eh, los destinos eh, de, de las formas de capacitación, las, los impactos de la forma de capacitación, de los esfuerzos que hace la institución eh, en términos generales de capacitar, sin, para no registrar. Y por otro lado, una, tendemos a modificar nuestra modalidad de comunicación interna de actividades de capacitación y entrenamiento. ¿sí? 
teníamos un, un, un modus operandi de información medio eh, unidireccional y ahora estamos tratando de generar informaciones abiertas para toda la comunidad regulatoria ¿no es así? de nuestras actividades de comunicación. Por otro lado, la producción y tratamiento de nuestros, de nuestros datos. En nuestros datos quiero, hablo de la unidad de capacitación y entrenamiento. Aquí sí, eh, eh, de esto estoy muy orgulloso, eh, eh, con Eduardo Garrido, que está por ahí, este, hace un par de años dijimos, el mecanismo de autoevaluación que tenemos no es bueno. No es bueno, es insuficiente, eh, la verdad que debiéramos construir alguna herramienta mejor. Y nos pusimos a trabajar arduamente, y logramos construir una herramienta que la verdad que funciona muy bien. Funciona tan bien, a tal punto que todos los años, eh, esta herramienta se, se aplica tres veces por cada carrera, es decir, tenemos una cantidad de datos importante, todavía no para sistematizarlo en el tiempo, porque los datos todavía son débiles para generalizar, pero sí nos sirve para detectar problemas de manera inmediata. Es decir, nosotros a fin de cada ciclo lectivo, nos juntamos con los docentes, mostrándoles los informes de, los, de las herramientas de, de recolección de datos que hemos organizado, mostrando los problemas que han surgido y viendo las, moda, las mejores modalidades de resolución de esos problemas. La verdad, funciona bárbaro. Es algo que recomiendo particularmente a todos que eh, eh, traten de reflexionar sobre estos mecanismos de autoevaluación. Porque la verdad hemos mejorado una cantidad de cosas que, eran, que podían ser una tontería y no nos dábamos cuenta. Eh, y por otro lado, un, una serie de datos que para nosotros y de información que para nosotros son muy centrales es el historial completo del curso, lo que anteriormente fue el curso y ahora son las carreras especializadas. ¿no? La carrera especialización en protección radiológica y seguridad nuclear. Como ustedes saben, tiene un historial de más de 40 años. Y las modalidades de archivo, de clasificación de la información fueron diversas. En estos 40 años han pasado un montón de cosas. Eh, lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo también difícil y con, y con no mucha gente y con pocos recursos, como todas las instituciones este, de Latinoamérica, es trabajar sistemática, incansablemente, en construir una buena base de datos del historial completo del curso y de la carrera. De la carrera. Para nosotros esto es fundamental. Y estamos trabajando. Y esto es trabajo de la gestión de conocimiento, por supuesto, por supuesto. Generar las mejores condiciones para distribuir el conocimiento, la información es parte de la gestión de conocimiento. Para nosotros. ¿no? Y aquí otro punto importantísimo, fundamental para nosotros, que les puedo decir que ha llevado un trabajo infernal. La reacreditación ante la CONEAU, la CONEAU es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, de la carrera de especialización y eh, de especialización en protección radiológica y de acreditación de seguridad nuclear. Nuestras carreras, como ustedes saben, forman parte de eh, la oferta académica de la Universidad de Buenos Aires, la universidad más importante de, de nuestro país. Como les decía hace un rato Eduardo, Comentamos, la, la Universidad de Buenos Aires es un monstruo que tiene casi tantos alumnos como más de alguna provincia, o más o menos. Este, con lo cual los procesos este, a veces son complejos. ¿no es así? Vincularse con universidades es muy lindo, es fantástico, genera un montón de cosas, pero también este, son dinámicas diferentes a nuestras instituciones. Eh, nosotros debemos, por ley, los... Eh, Tranquila Alejandro, no sé por qué ah, se está pausando la grabación. Dale tranquilo. Ah, per perfecto, perfecto. Eh, entonces, eh, como decía anteriormente, eh, nosotros tenemos que eh, acreditar y reacreditar las carreras ante una comisión evaluadora independiente. Esto es un trabajo que no se lo deseo a nadie. Es muy, es muy engorroso, eh, es muy... Eh, detallado, nos preguntan hasta el color de medias que usamos, este, todo, todo, todo. Bueno, nosotros hemos decidido que además de presentar la acreditación, eh, actualizar los planes de estudio, es decir, estamos, eh, eh, tenemos algunos problemas nosotros. Eh, en medio de, esto, de, de toda esta parafernalia de problemas, 
hemos decidido actualizar los planes de estudio de ambas carreras de especialización, en el propio proceso de recreditación. Pero además, quiero comentarles, sobre todo a, a los compañeros y compañeras que no, son, que no son argentinos y que por ahí no tienen este dato, este, y capaz que estoy haciendo mal este, en comunicar esto, porque nos van a llover pedidos seguramente, es que hemos logrado formalizar un proceso de homologación de títulos. ¿Qué quiere decir esto? Antes del 2013, el curso de protección radiológica y seguridad nuclear era un curso de posgrado de una institución particular, que es la Facultad de Ingeniería de la UCLA. A partir del 2013, cambió de estado y son carreras de posgrado bajo el sistema legal de la, de, de, del Ministerio Educativo, eh, Ministerio de Educación Nacional, eh, son carreras de posgrado de la Universidad de Buenos Aires. En Argentina hay tres tipos de posgrado, cuatro, mejor dicho, eh, carreras de especialización, carreras de maestría, carreras de doctorado y de postdoctorado, con certificaciones eh, específicas para cada uno de ellos. Pero los, los cursos anteriores de esos no, no forman parte de ninguna entidad formal existente. Bueno, nosotros hemos logrado que a partir del año pasado, creo, ya no me acuerdo cuándo fue la fecha, hemos logrado que la Universidad de Buenos Aires reconozca a todos los títulos previos al 2013 como títulos homologables a títulos de especialización. ¿Sí? Eh, después les dejaré mi mail para aquellos que estén interesados les quiero sí, adelantar que nosotros esto lo estamos haciendo de manera escalonada porque como ustedes saben hay una cantidad de más de mil egresados y gestionar todo eso es un gorro este, eh, es una serie de, de, de cuestiones pero hay, estamos en pleno proceso ya que hemos presentado alrededor de 80 este, de casos de homologación de y aquí estamos llegando al final. Y ah, hay algo muy importante. Desde hace un tiempo nosotros hemos eh, planteado la necesidad de una actualización pedagógica y didáctica de las carreras de posgrado. En virtud también de estas herramientas de recolección de datos, de, de, de autoevaluación, de proceso de autoevaluación que señalé anteriormente. Por un lado la incorporación de nuevas herramientas pedagógicas. Es decir, lo que llamamos de manera general el blended learning. ¿no? Mixear elementos virtuales con elementos presenciales, programas educativos destinados a, a, a intervenciones pedagógicas y didácticas. Incorporarlos estos cada vez más a la carrera en la especialización. Para lo cual contamos con un elemento central para nosotros, si no paramos de agradecer, es eh, contar con la, con la base, con la plataforma Moodle que ofrece la NET. ¿no? Esto para nosotros ha sido un gran espaldarazo. Fue el punto de partida, a partir de ahí nos desarrollamos mucho más. Por otro lado, estamos tratando de revisar, eh, a partir de la incorporación de estas nuevas herramientas pedagógicas, la cantidad de horas frente a clase. Esto, lo, nuestras carreras, como ustedes saben, son carreras de manera intensiva, es decir, seis meses de ocho horas diarias cada, eh, cada día. No, diarias cada día. Es de ocho horas diarias. ¿sí? Esto tiene algunas limitantes, este, las carreras no se pueden estirar en el tiempo, pero sí estamos tratando, estamos tratando y trabajando duramente de que esas formas de capacitación, de educación, no necesariamente sean presenciales todo el tiempo frente a clase. Estamos trabajando muy arduamente con ello. Y ahí nuestra compañera Simena Martínez está trabajando de una manera colosal. ¿no? Es una gran compañera este, que está trabajando muchísimo en eso. Por otro lado, la incorporación cada vez más efectiva, cada vez más eh, eh, un elemento eh, eh, activo del conocimiento del saber regulatorio, de esto que veníamos en hablando anteriormente, de no fragmentar el conocimiento, de, de plantear lo, lo práctico, lo, lo aplicado del saber regulatorio como un elemento central de nuestras carreras, bueno, nosotros queremos que nuestras carreras cada vez más se nutran de esas actividades prácticas. Que tengan un perfil cada vez más regulatorio y práctico. Esto es un perfil que estamos incorporando y que fue parte de esa renovación, actualización de, del plan de estudio. 
y también estamos trabajando muy duramente sobre las formas de seguimiento del conocimiento y la evaluación de los estudiantes. Estamos promoviendo nuevas formas de, de evaluar los, los saberes adquiridos. ¿sí? Y por último también la actualización de la bibliografía. Y en ese marco queremos decir que el año pasado hemos logrado traducir un material que con mucho esfuerzo hizo el, el Organismo Internacional de, de Energía Atómica, de, eh, que por las siglas lo llama BPTC, Basic Professional Training Course, eh, un material vinculado a las carreras de seguridad nuclear que hay en el mundo. Entonces nosotros lo hemos logrado traducir al castellano, cual es un elemento, una herramienta muy importante, una base material pedagógica y didáctica muy importante que hemos logrado obtener, con mucho esfuerzo de nuestra parte también. En relación a, a los profesionales vinculados a, a la universidad, a la universidad ¿no? <ríe> en Argentina hay una universidad que se llama UCES también por eso, a la unidad de capacitación y entrenamiento, y a las profesoras y profesores en general, que hemos realizado en este tiempo es, eh, estamos formando a nuestros profesionales docentes en Blended Learning. Estamos haciendo un gran esfuerzo allí, un gran esfuerzo, y nuestros docentes están respondiendo de una manera increíble. Son realmente un cuerpo de profesionales que nos sacamos el sombrero, son este, unos profesionales de primera línea. Son de primera línea en el campo regulatorio y como docentes también. Y, y además quieren mejorar. La verdad que tenemos una gran respuesta por parte de ellos. Hemos organizado en los últimos dos años tres capacitaciones por año para los docentes de, nuestro, de, de nuestras carreras y de nuestras actividades. Esto ha desandado eh, todo una... Eh, eh, una, una, una modalidad donde difícilmente se hacía esto, eh, por, por razones miles, ¿no? No, no es por criticar esto, pero simplemente hemos podido organizar tres capacitaciones por año para docentes. Eso realmente es un logro del cual estoy, estoy y estamos muy orgullosos. Por otro lado, también promocionamos a nuestros docentes como especialistas. Digo, ustedes saben que nosotros... Dentro de la, de, la, de la unidad de capacitación y entrenamiento se, se gestiona el, el Centro Regional de, de, de Capacitación. Y por supuesto nos llueven consultas acerca de profesionales para dar capacitaciones en, en otro lado del, del mundo, de Latinoamérica, pero del mundo. Y cons, permanentemente nos consultan. Eh, ¿Tienen algún profesional aquí? ¿Hay un profesional allá? El año pasado hemos logrado... Eh, que dos profesionales docentes de nuestra casa viajen en misión de la OIEA por acciones nuestras. Es decir, esto es fomentar también el desarrollo de gestión de conocimiento, que estén las mejores condiciones de formación, porque viajar eh, para misiones también es formarse para nuestros docentes. ¿Sí? Y por otro lado, eh, nuestra, nuestra jefa, digamos, Ana Molinari, ha sido convocada para colaborar en la organización de actividades de capacitación que se están desarrollando, no, no viajó a África, pero sí viajó. Este, como, como misión también a, eh, a la OIEA, eh, para colaborar en la eh, organización de, de actividades de capacitación en el continente africano. Esto también es un motivo de orgullo para nosotros, que nos tomen como referencia. Esto es parte de nuestras actividades. Ya termino, les juro que termino un poquito. En colaboración con la OIEA también hemos tenido una primera experiencia que esperamos que se, eh, se replique colaborando en la, en, en la conformación de la Escuela de Liderazgo en México y del curso regional para nuevos reguladores en Latinoamérica. En, la, en relación a nuevas capacitaciones, para corto y mediano plazo, hemos tenido un proyecto que estamos trabajando, son tres cosas que estamos trabajando de manera por ahora muy... Eh, eh, muy... Este, ¿cómo decirlo? despaciosamente porque tenemos otras prioridades, pero estamos trabajando en eso. Es decir, un curso sobre virtualización de la educación. ¿Cuál es el tema aquí? Me pasa a mí como docente, yo como dije hace más de 20 años que doy clases, a mí me cuesta incorporar a mí como docente la idea de la imagen en las clases. ¿Por qué? Porque soy miembro de una cultura, de una generación de una cultura de la palabra, no de la imagen. Entonces estamos estudiando cuáles son los fenómenos vinculados a la imagen y cuáles son sus campos de aplicación en, 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 en la idea de, de, de la pedagogía y de la vida. Entonces, estamos estudiando para justamente generar nuevos cursos sobre el cambio de cultura, el cambio de paradigma que significa de, de la palabra a la imagen, ¿no? y cómo esto aplicarlo al campo educativo. 
Por otro lado, también tenemos este, un, pro, un proyecto, un curso sobre evaluaciones externas y acreditación educativa. Educación educativa. Eh, acreditación educativa. Quiero decirles que eh, hemos ganado una experiencia riquísima en estos años. En mi caso particular, yo trabajé en la gestión universitaria en una universidad pública hace muchos años, justamente sobre evaluación externa y acreditación en educación. Y de manera humilde he tratado de volcar mi experiencia aquí también, pero les puedo, les puedo asegurar que hemos aprendido muchísimo sobre procesos de evaluación externa y de acreditación educativa. Es decir, cómo evaluar, cómo autoevaluarse, cómo generar procesos de evaluar de las propias actividades de capacitación, que son un elemento muy importante. Estamos pensando, pensando en la posibilidad de generar un proyecto de curso sobre estos elementos. Y también tenemos en carpeta algo que ya veníamos trabajando, y que, bueno, las circunstancias actuales este, eh, no, no, no permiten este, ir más rápido, un curso de reguladores para no reguladores. Y por último, un logro eh, un, de algo que estamos muy orgullosos también, es que eh, en los últimos tiempos, eh, en la biblioteca de la Autoridad Regulatoria Nuclear se ha incorporado a la unidad de capacitación y entrenamiento. Esto para nosotros es importante por las proyecciones que implica. Por último, para terminar, ahora sí, para terminar, quería decir una vez más que lo que hemos presentado tiene que ver con un periodo muy limitado en el tiempo, en el sentido de que es el periodo de dos años, hicimos un montón de cosas, eh, eh, que forma parte este, de un proceso ya pasado, porque como les comenté anteriormente, hubo un cambio del de, eh, gobierno a nivel nacional y, y de las autoridades eh, de, a nivel de la RN, este, entonces somos muy respetuosos de eso, y digamos solamente presentamos aquí lo que ya hemos hecho, incluso lo que está en estado de proyecto, ¿no? eh, de proyecto de ideas. Eh, nuestro, nuestro, nuestra dirección son básicamente dos, estamos encaminados en un proceso de, un proceso de mejora, en los medios y en los contenidos. ¿no? En todas las aplicaciones que tengamos, tanto de distribución de conocimiento y de aplicación de conocimiento, como en la producción del propio conocimiento. Estamos pensando, enfocándonos en los medios y en los contenidos. Y por otro lado, en la incorporación de nuevas problemáticas. ¿Sí? Esto es esto el planteo de la, de la cultura de la imagen, de la este, formalización de acreditación, son cosas nuevas que no, hemos, no habíamos trabajado hasta, hasta aquí. Y por lo tanto, queremos eh, trabajarlas porque nos parecen sumamente importantes. Compañeras, compañeros, muchas gracias por escucharme, han sido ustedes muy amables y gracias a todos. Ah. Alejandro, mil y mil gracias por tu presentación. Por ahí vi unos mensajes de felicitación, hubo unos pues que se tuvieron que retirar, pero bueno, como les dije al principio, eh, va a quedar grabado. Eh, la información muy, muy importante y bueno, pues yo también quería aprovechar para darle las gracias a, a esa gran institución, a la Autoridad Regulatoria Nuclear, bueno, porque parte de lo que tengo y lo que soy se lo debo a, 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 a la ARN. Entonces, para mí es un placer moderar un, un seminario que tenga, que tenga que ver con ustedes. Y por ahora gracias no por el reconocimiento, Pablo. Uh -huh. No sé, Eduardo, si quieras agregar algo. Eh, bueno, solamente agradecer a Alejandro por esta participación tan importante. Ha habido temas que, que has tratado con bastante detalle y sobre todo hay unos anuncios que, que si mañana lo difundimos seguramente que va a tener mil, este, mil cartas pidiendo la formalización de la especialización en protección reológica. Porque, incluso el tuyo, Eduardo. Eh, incluso el mío, que es de hace muchos años. Porque por lo menos van a haber unas mil personas que hasta el 2013, bueno, más o menos, ¿no? Que pueden haber este, hecho el posgrado y ahora quieren formalizarlo como una carrera de especialización. Así que es un tema interesante. Lo otro que, que le están dando un buen uso a la plataforma de LANE, creo que, que lo has mencionado, y es bueno reconocer eso. Y, este, y bueno, la traducción al español eh, es de la, del, del documento del organismo. ¿Perdón? ¿El documento de la guía es el que es, traducido al es, español? 
es un documento eh, del organismo eh, basado en materiales vinculados, es, es como si fuera un manual eh, de temas vinculados a la seguridad nuclear. Ah, Nosotros ah, lo, lo hemos, nuclear. Yeah. Sí, sí, sí. Yeah. Lo hemos traducido. Pero, digo, de la seguridad nuclear, porque nosotros también tenemos nuestra carrera de especialización en seguridad sí, nuclear. Sí, sí, sí. Bueno. Es decir, traducido al español, un gran esfuerzo de nuestra parte. Este... Qué bien. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, ¿no, Pablo? No, hay, no, no, he visto, no he visto tampoco preguntas en el chat. Así que bueno, ya tendríamos que dar por finalizada esta reunión. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Pablo, por tu colaboración, como siempre. Con mucho gusto. Entonces, con mucho Muchas gracias. Estamos, que quería, que simplemente agradecerles a Eduardo y a Pablo y a, eh, y a sus instituciones por habernos convocado, permitidos hablar, permitido hablar, y a la RN también, y a todos ustedes por este, participar y escucharnos. Y bueno, en fin, muchas gracias a los viejos amigos que hemos visto aquí y que te he tenido la posibilidad de, 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 de contactar. Gracias a todos, compañeras y compañeros. Nos estamos viendo por ahí. Okay. Gracias. Vale. Hasta luego. Hasta gracias. luego. Chao. Gracias. gracias a todos.